much aligned in terms of. Let me tell you about a girl I know. 嚟自美國專門製作喇叭嘅 YG Acoustics， 由佢哋嘅 CEO Dr. Matthew Webster 親自介紹啊。咁佢身邊呢對旗艦嘅 XV 3嘅色力長喇叭咧，係一對四柱式嘅喇叭系統啊。咁啊，只係做八套噶。咁每一聲度咧，已經有十隻嘅單元啊，相當誇張啊。咁啊，現場咧用到一套頂級嘅 Boda 器材推動啊。咁而 Doctor Matthew 指出咧，佢哋嘅工廠咧有好精密嘅儀器咧，去量度出喇叭各樣嘅參數啊。咁啊，例如可以做到每一隻喇叭嘅誤差相當之低啊。不過佢哋強調咧，佢唔係做一樣儀器啊。YG 嘅喇叭咧，一定要播出咧令人感動嘅聲音啊。咁啊，睇見喇叭後面咧個接駁都好複雜啊，仲用到呢個燒踢嘅喇叭線啊。咁而喺呢個 XV 3色力牆嘅旁邊咧，係另外一對 XX 3 Live 嘅主動式喇叭。咁每聲度咧有八隻單元，而每一個單元咧都有獨立嘅七百瓦嘅 M 去推佢啊，咁可以咧有呢個模擬啊、數碼同埋唱放嘅輸入，更加喺呢個 One Ready 可以播放呢個串流音樂。今屆無力克音響展咧，嚟自瑞士嘅 Solution 咧推出佢哋最新名為七一七嘅後級啊，咁啊廠方咧為咗去突破自己咧。所以呢部後級咧，唔係將之前嘅型號去改良啊，而係一部咧全新設計嘅後級啊。所以見到裏面嘅線路排列咧，同之前嘅七一一後級咧係好唔同嘅。咁呢部機嘅頻寬咧，可以去到兩個 m h z 咁而佢失真咧都相當之低啊。咁啊，機裏邊咧有四組嘅六百 VA 交換式嘅電源啊。咁啊，就算遇到突如其來嘅電流衰縮咧，都可以快速提供充足嘅能量啊。七一七後級咧可以設定為立體聲、單聲度、調節嘅模式。佢有兩組嘅平衡輸入，一組嘅平衡輸出。咁啊，立體聲輸出嗰陣時咧，八音咧可以去到一百五十瓦，四音咧就倍升去到三百瓦，兩音嗰陣時咧更加可以倍升去到六百瓦。咁啊，現場咧用咗兩部調節咧去推呢個交得 acoustic 嘅喇叭，真係可以話易過借火啊！咁啊，聽到啲聲音同埋見到個樣咧，真係相當之 l 啊！不過問一問價錢咧，佢成九萬蚊，不過唔係港幣，喺個瑞士法郎啊！咁我估你同我呢，一聽到呢個價錢呢，都即刻冇晒人啦。咁啊上轉台，咁啊唔好住。咁啊現場呢，另外仲一套呢全新嘅三系列啊。咁啊價錢呢，相對冇咁嚇親。咁呢套機呢，分別有呢個三二六前級、三六零嘅 DAC、三五零嘅唱放同埋三一二後級。另外呢，仲有一部三三一嘅合拼機啊。咁啊至於價錢方面呢，大家都可以問問輝煌嘅東哥，咁啊攞個領價仲實際啦。喺同一間展房咧，仲有一樣一定要同大家分享一下嘅，就係、是、個美國 CMS 嘅成架。識我朋友都知道咧，我都用緊呢個 CMS， 不過咧佢哋出咗好多新嘅款式啊，所以我都同大家 update 一下。咁啊，今次現場示範咧就係、是、用咗一個 Maxim Ultra 嘅版本啊。咁唔單止咧成架改良咗啊，成版咧都全面升級啊。咁啊用咗兩陣十二層嘅複合式嘅阻尼結構，咁啊將多餘嘅震動咧完全轉化成呢個熱能啊。可以高度咧還原翻器材原本嘅音色啊！另外咧，仲有呢個 Ultra LS 2.25 嘅成腳啊，主要設計咧係用嚟成呢個喇叭，咁啊當然啦，成器材都可以，咁可以咧調校嘅水平高低，而呢個成腳嘅外殼咧同埋裏邊嘅結構咧係分開嘅，咁啊經過呢個熱能轉化咧嚟導走喇叭嘅震動啊，咁啊聽講話咧 CMS 類嘅喇叭成腳咧都非常之毒啊，大家一定要小心啊！今次咧，無力克音響展咧，最少種類嘅新嘅產品咧，就係呢個 CD 機啊。不過咧，都俾我揾到。咁啊，嚟自意大利 a u d i o f i g h t 其中一樣新嘅產品，就係佢哋嘅中級系列，係一部 FLS 二十嘅 Top Loading 嘅 SACD 機啊。咁喺會場咧，見到有黑色同埋銀色嘅機殼，咁啊，保持一貫 a u d i o f i g h t 嘅外觀，咁啊，同埋紮實嘅結構啊。咁啊，除咗可以播 SACD 之外咧，仲有呢個 USB 光纖 AESBU 同族嘅數碼輸入啊。咁啊，亦都可以咧，另外加一個舒馬卡嚟播放一個串流音樂啊。咁而呢部 CD 機嘅電源部分咧都好講究啊，裏面咧有三隻環遊，咁啊分別咧供電俾個模擬數碼同埋呢個邏輯控制電腦啊，咁啊減低機裏面互相干擾嘅機會啊。嚟自加拿大 Conos Audio 嘅黑膠唱盤咧
，用咗两个相同嘅质量、相同嘅转速嘅转盘咧，嚟到抵消转动嗰时产生嘅震动啦。呢、这個原理咧係嚟自直升機嘅旋翼啊，所以我哋俗稱咧叫佢做直升機盤啊。咁喺會場咧，雖然佢哋冇獨立嘅展房咧去展示佢哋黑膠唱盤，不過咧我都見到有幾間展房咧用咗佢哋黑膠唱盤嚟做示範啊。而佢哋咧出咗款新嘅黑膠唱盤咧，叫做 Perpetual Turntable 啊，係佢哋嘅頂級 d e c o v e r y 嘅唱盤嘅簡化版啊。咁啊，據廠方講啦 ，Perpetual 咧。大約喺呢個 d e c o v e r y 嘅六成嘅價錢，但係有九成嘅聲音水準咯。咁而另一樣新產品咧，就係、是、一個 d e c o v e r y 嘅唱頭放大器啊，喺個分體電源設計，同埋主機咧有類似橡筋嘅重型嘅物料咧，嚟到懸浮呢個主機啊。咁啊，唱房有兩個輸入，仲可以調解佢等化曲線。其中一套 Perpetual 嘅唱盤咧，同埋呢個 d e c o v e r y 嘅唱房咧，擺咗喺個 v i v i 嘅展房啊。咁啊，用咗一對咧 Moya 嘅 M 1嘅喇叭開聲啊！咁啊，坦白講，呢對喇叭外形咧，我真係接受唔到啦。Lastman 展房咧，最新嘅產品咧，包括有個 MT 0 7嘅 Lastra Transport， 同埋呢個 E 0 7嘅唱頭放大器啊！而呢部唱頭放大器咧，喺我做呢條片嗰陣時咧，官方網站咧都未有資料噶。咁 E 0 7可以接受 M M 同埋 M C 嘅唱頭輸入，咁前面板可以調校呢個 M C 唱頭嘅阻抗，咁而 M M 唱頭嘅容抗就要喺機背度調校啦。咁 E 0 7咧總共有兩組 R C 同一組嘅平衡輸入，每組都有獨立嘅接地，而輸出都有兩組 R C 同一組嘅平衡。咁至於個 N T 0 7咧係 Lastman 咧第一次做呢個 Lead Rush Transport 啦，咁可以經過 U S B 咧接駁去到呢個解碼。咁啊，另外有同族光纖嘅數碼輸出，同一個 lens port， 仲有一個 HDMI 輸入，同 HDMI ALC 嘅輸出。咁前面呢個 USB 咧，可以直接咧播放 USB 手指裏面嘅音樂。咁有自家嘅 Lastman Stream 嘅播放 app， 可以支援 Cobus、Title、Spotify 同埋呢個 One Ready。咁而在場咧，用咗一個 C 1 0 X 嘅前級，同埋 M 1 0 X 嘅後級嚟推一對 Wilson b a n e s h 嘅喇叭，可以話聲威力猛，真係估唔到啊！咁而最估唔到咧，就一對藍色嘅喇叭線咧，原來都係 Lastman 嘅產品啊！嚟自法國 Revival Audio 咧，專門係製作喇叭。今次喺慕尼黑嘅展房咧，就喺個 Motel World。咁啊，見到咧有我之前試聽過嘅 a t l a n t a Five， 同埋旁邊咧擺咗一對咧擲身嘅坐地喇叭 a t l a n t a Four。咁啊，相比起大五仔咧，呢对四仔咧更加容易入屋噶。虽然呢两款喇叭咧都唔算新喇叭，不过咧就多咗个新木色咧俾大家揀啊。咁啊，今次咧虽然冇新产品展出，不过咧我喺现场咧就见到一款新嘅产品啊。不过咧仲未落实，所以厂方咧话唔方便曝光，所以咧就冇影到俾大家睇啦。只可以话俾大家听咧，呢个外形咧系由复古味咧变得更加时尚啊。咁啊，大家可以继续留意啦。一九八二年成立嘅英國 Chris Audio， 資深一啲嘅發燒咧都一定認識佢啊！咁一向咧以價錢唔係太貴，但係要保持高水準見稱啊！咁啊，今次展會咧見到有兩款，分別係四零四 A 有解碼功能嘅合屏機，同埋比較新一啲嘅四零四 CD 嘅 CD 機啊！唔好睇兩部機仔細細啊，已經有唔錯口碑啊！咁啊，另外咧仲有一部新嘅四一四零 A， 同樣都有解碼功能合屏機啊！咁啊，輸出咧會更加大啊！好啦，二零二四慕尼黑音响展咧又完成一条啦。如果大家有啲咩意见呢，都喺下低留言栏咧话翻俾我知噶。而音响展嘅影片咧仲未完噶，继续留意呢个 HiFi 发烧台。下次见。